அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஹசினாஸ் மேஜிக் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் நம்ம யூஸ்வலாக செய்கிற பொரியல் மாதிரி இல்லாமல் இன்றைக்கி டிஃப்ரெண்ட்டாக ரைஸ்க்கு சப்பாத்திக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்றோம் அவரைக்காய் மசால் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் எண்ணெய் சூடானோடனே நான் ஒரு கப் அளவுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி அதில் சேர்த்திக்கிறேன் பெரிய வெங்காயம்னா ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி சேர்த்திக்கோங்க இப்போ இதை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கினோடனே இப்போ இதில் நான் ஒரு டொமேட்டோவை ஒரு பெரிய சைஸ் டொமேட்டோவை சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கிறேன் சின்ன டொமேட்டோவாக இருந்தால் நீங்கள் ரெண்டாக சேர்த்திக்கோங்க இதையும் அதோடு சேர்த்து நல்லா இது மசீர் அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இதோட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்து இதையும் நல்லா சேர்த்து வதக்கிக்கலாம் இப்போ டொமேட்டோ எல்லாம் இதோட சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகி நல்லா வதங்கிடுச்சு இது வாங்கினதுக்கு அப்புறம் இதை ஆற வச்சு இதை பேஸ்ட் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி தள்ளி எடுத்துக்கலாம் இதோட ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சிய சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகை சேர்த்திக்கிறேன் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தை சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்து இதையும் ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திருக்கேன் எண்ணெய் சூடானோடனே ஒரு பட்டை ரெண்டு லவங்கம் ஒரு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் இது கொஞ்சம் பொறிஞ்சோடனே கா கிலோ அளவுக்கு அவரைக்காய் எடுத்து வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்குறதுக்காக மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வச்சிடலாம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுடுங்க இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் அவரைக்காயெல்லாம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி கொஞ்சம் நல்லாவே வதங்கிடுச்சு இதிலே இது ஆஃப் குக் ஆகிருக்கும் இந்த மாதிரி மூடி போட்டு சிம்மில் வச்சு கொஞ்சம் வதக்குறதுனால அவரைக்காயிலேருந்து அதுலேருந்தே வாட்டர் ரிலீஸ் ஆகி அதோட நேச்சுரல் ஃப்ளேவர்லேயே அது குக் ஆகும் அப்படி குக் பண்ணுறதுனால நம்ம அவரைக்காய் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இதோட நம்ம அரைச்சி வச்சுக்க பேஸ்ட்டை சேர்த்திக்கலாம் நம்ம கொத்தமில் தலை இஞ்சியெல்லாம் சேர்த்தி அரைச்சோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்திக்கலாம் இப்போது வெங்காயம் தக்காளி வதக்கி அரைச்சோம் இல்லையா அந்த பேஸ்ட்டையும் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்து எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா எல்லாம் ஒன்றுக்கு ஒன்று கோட் ஆகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் உப்பும் சேர்த்திக்கோங்க இது கிரேவி மாதிரி வராது கொஞ்சம் சுக்கா மாதிரி இருக்கும் இந்த தொக்கு டைப்பில் இருக்கும் இதை கண்டிப்பாக ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் யூஸ்வலாக செய்கிற பொரியல் மாதிரி இல்லாமல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதில் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் அந்த அவரைக்காயெல்லாம் வேகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்தி மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்லேயே குக் ஆகட்டும் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் மசாலா எல்லாம் நல்லா சுண்டி அவரைக்காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருக்கு அவரைக்காவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க வேகாட்டி இன்னும் ரெண்டு நிமிஷம் கூட மூடி போட்டு வேக வெட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி மசாலா டைப்பில் இருக்கணும் ரொம்ப கிரேவியாக நமக்கு இருக்க வேண்டாம் இப்போ நம்ம அவரைக்காய் மசால் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே ஹாப்பி கு